好，适合先生吗？江律师吧。哎呦，你好。刚才我打的电话，来，请坐吧。我的情况大概黄主任都跟你说了吧？他跟我讲过了。他不声不响的把孩子带走，消失了一年多。我也是最近才知道他的地址。你把这事儿帮我了了吧？除了孩子以外，我什么都不要，条件随他开。一会儿呢，我就把他的电话和地址发给你。行，我也有几个问题要问你，希望你能够把你所知道的信息尽可能的多告诉我一些。行，没问题。他的意思我明白了，我和他的态度一样，除了孩子，我什么都不要。林女士，我想请问您每个月工资多少？我知道你们律师的惯用伎俩，我今天明确的告诉你，孩子我养得起，我有能力给他稳定的生活，不用他操心。是，这一点我相信。但是我不知道你有没有想过，您能给的跟何先生能给的。可不是一个概念，对，不是一个概念。他能给孩子上最好的学校，穿最好的衣服，但是他当不了一个合格的父亲。在他的心里，只有他的公司，根本没有我和孩子。我和孩子生病了，他连看都不看一眼。我不可能让我的孩子跟他生活在一起的。不好意思，我先走。老公，今天怎么又有空了？这不过来接你吗？哎，你怎么在这儿呢？接了一案子，怎么？没什么事儿，就是妈说让我过来接你，说是那个让你回家吃个饭，再来人了。我说怎么无缘无故过来这么早？妈，我们回来了，回来了，回来了，来。林奶奶来了，哎，来来来，小凡，来来来，这是林奶奶，就是上次给你遇的那个。啊，谢谢林奶奶，不用谢，我跟你妈是多年的朋友了。这是小兰，林奶奶的外孙女儿。叫阿姨好。阿姨好。你好。啊，这孩子要在咱们这儿住一段时间。啊。啊，那欢迎啊。你你你去。哦，行行行，来来来，走，带你下楼玩去啊！嗯，来，来小凡，哎，来，您坐着。这是上次李奶奶跟你说的那事儿，嗯，她还是想再确认一下，呃，如果这个女方有独自抚养孩子的这个能力，那这个孩子是不是基本上就是就没有问题了？嗯，一般来说是这样。而且，如果小孩一直都是由妈妈带大的话，就更没有问题了。孩子是小芬一手带大的，何峰基本就没管过。不是你听他说的这个，所以你不用紧张，你告诉小芬不用紧张啊。除了孩子以外，我什么都不要。但是他当不了一个合格的父亲。我也是这么劝他的，可是何峰那边请了个律师，刚见了面，这一回来就不行了，他就一点刺激也受不了。要不？我也不会请你们带孩子。您先别紧张，我我不是跟您说了吗？有有一凡呢，哈，啊，是吧？怎么什么事儿都能和老王家扯上关系？这就叫缘分，没完没了的缘分。嗯，亲爱的，我需要建设性的意见。还真没有，你要是不接吧，工作没了；你要是接了，家里麻烦，怎样都是毁灭性的。要不你问问你姐吧，结过婚的人总比咱没有经验。你就接吧。你不是不想打离婚官司了吗？你想啊，这官司你要是接了打赢了，领导一高兴，说不定你就直接可以接经济案了。我也想，可我婆婆那儿怎么办呀？这官司你要是不接，早晚有人接，对不对？该离婚的还得离婚，该争孩子的还得争孩子，这事儿不是你能改变得了的。而且我觉得。你婆婆那儿应该不是问题吧？你也说了，是你觉得她那没有问题。那万一要是有问题呢
我现在跟她关系特别好，婆媳关系特别好处。万一我要把她惹毛了，那我以后日子怎么过呀？而且我觉得，林芬确实也挺可怜的。一段婚姻可不是你个律师能改变的啊！你真觉得我该接啊？嗯。这么说吧，我觉得你要接到这个案子，你可以少奋斗很多年。接吧。就这么定了，别犹豫了啊！姐就帮你定了。哎，你的事儿就这么说完了。今儿啊，你得帮我一忙。怎么了？你姐夫公司啊，新来了一个财务总监，要搞一个小型的欢迎酒会，说让我也参加，帮我去选件衣服。哼，你是该选件衣服了。你这衣服什么时候买的呀？想不出生前你就穿了，那到现在还穿？这说明一点，你姐我身材到现在没变过。谁跟你聊身材啊？你自己想想你。到底多少年没上街买过衣服了？有衣服干嘛花那个闲钱、啊？有这点钱，还不如给小莫买点什么，给你姐夫置办点呢。哎，你眼睛里面到底还有没有你自己啊？别一嫁出去就自甘堕落，好歹你以前也是名牌大学的高材生啊！看看你现在，学校、家里、菜市场、婚介所四点一线，浑身都是家庭主妇的气息。高材生怎么了？高材生不也得结婚生孩子过日子？就现在四点一线，我还忙活不过来呢。再说了，家庭主妇怎么了？你姐夫喜欢？因为姐夫喜欢，我告诉你啊，他喜欢不代表别人喜欢，而且他以前喜欢也不代表现在喜欢。这点啊，我可以打保票，他以前喜欢，现在喜欢，以后还会喜欢。嘿嘿，行行行行行行行，喜欢喜欢。一<笑>凡。行吗？行吗？太行了！你平常就得穿这样，年轻好几岁呢。简单大方，有气质。哦，但是我又不是主角，我是不是有点儿？有点什么呀？你是林太太，你得给姐夫撑场子，就得这样，简约大气，适度性感，这就是你的范儿。好看是好看，就是太贵了。一到关键时刻就家庭主妇上身了，说什么绕一圈都能绕回这钳子上来。今天咱能土豪一把吗？啊，把这衣服买下来穿回去，给姐夫一惊喜，说不定让他眼前一亮，还能给你再热烈一回呢。男人，你不比我精过？哎，你天天都在热烈啊，根本不考虑。你这太没有危机意识了，不行。别看了，买吧，挺好看的，真的。别算了，我送你。哎，买单买单。哎，干嘛呀？不要你花钱。你干嘛呀？我送我姐一样衣服还不行啊？好，好，好，听你的。买了，撑场子。是啊。老板娘，我刷卡啊。好的，这边请。尽量让我自己早点把这几千块钱给忘了。